yaylovlar milli boyligimiz. Bugungi kunda yurtimizdagi yaylovlar va pichanzorlarning umumiy maydoni 21 million gektarni tashkil etadi. Bu esa qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlaridan bo'lgan chorvachilikni rivojlantirish. Qolaversa, boy o'simlik dunyosidan farmatsevtika va boshqa sohalarda foydalanish uchun katta imkoniyat degani. Afsuski, bu milli boyligimizdan samarali foydalanyapmiz deyish qiyin. Tahlillarga ko'ra, so'nggi 25-30 yil ichida 40% yaylovlar va pichanzorlar maydoni tanazzulga uchragan. 20% o'simliklarning soni va turlari kamaygan. Hosildorlik ikki barobarga. Shu jumladan ozuqa ekinlar qumli tuproqlarda gektariga 1.5 sentnergacha, bo'z tuproqlarda esa 2.5 sentnergacha kamaygan. Asosan yaylov yerlaridan noto'g'ri foydalanish oqibatida yaylov yerlaridan foydalanish tartibi ishlab chiqilmaganligi Yaylov maydonlari muhofaza etilmaganligi oqibatida olingan dastlabki hisob kitoblarimizga ko'ra 21 million 100 ming gektar mavjud maydonimizdan 20 foizi 4 milliondan oshiqroq maydon bugungi kunda yuqori darajada, o'rta darajada degradatsiyaga uchragani aniqlanmoqda. O'zbekistonda 4.5 ming xildan ortiq o'simlik turlari yaylovlarimizda mavjud. Shu degradatsiyaga uchragan maydonlardan o'simlik turlar mutlaqo yo'qolib ketgan. Yaylovlardan samarali foydalanmaslikning asosiy sabablaridan biri sohaning huquqiy asosi yo'qligi bilan izohlanadi. Chunki shu vaqtga qadar yaylovlardan foydalanish masalalari qonun doirasida tartibga solinmagan. Yaylovlardan foydalanish va ularni muhofaza qilishning davlat tizimi joriy qilinmagan. Vakolatli davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari o'rtasida vazifalar taqsimlanmagan. Holbuki, AQSh, Xitoy, Buyuk Britaniya, Shvetsariya, Qozog'iston, Turkmaniston Afg'oniston, Qirg'iziston va boshqa mamlakatlar qonunchiligida yaylovlardan foydalanish masalalari allaqachon tartibga solingan. Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 2-aprelda qabul qilingan mamlakatimiz Senati 3-may kuni ma'qullagan hamda O'zbekiston prezidenti bugun imzolagan yaylovlar to'g'risidagi qonun esa ushbu huquqiy kemtiklikni bartaraf etishga qaratilgan. Qonunda yaylovlarning umummilliy boylik ekanligi davlat tarafidan muhofaza qilinishi e'tirof etilmoqda. Shuningdek, yaylovlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilab berilmoqda. Muhtaram yurtdoshimiz tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining yaylovlar to'g'risidagi qonuni shubhasiz mamlakatimizda oxirgi yillarda qishloq xo'jaligida olib borilayotgan islohotlarning mantiqiy davomi desak mubolog'a bo'lmaydi. Ushbu qonun yaylovlar to'g'risidagi huquqiy munosabatlarni tartibga soladi. Birinchidan, ushbu qonun bilan yaylovlar, yaylovlarning turlari, yaylovdan foydalanuvchilar, ularning huquqlari, majburiyatlari aniqlashtirilayotgan bo'lsa, ikkinchidan, yaylovlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish sohasida davlat organlarining vakolatlari, vazifalari, shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlarining ishtiroki belgilab beriladi. Yaylov to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi bu respublikamiz uchun eng muhim qonunlardan biri hisoblanadi. Ushbu kunga qadar yaylovlardan foydalanish, ularni tartibga solish bo'yicha respublikamizda qonunchilik huquqiy me'yorlar yo'q edi. Buning natijasida o'simlik dunyosiga katta talofatlar yetkazilgan bo'lib, chang to'zonlarni havoga atmosferaga ko'tarilib, ekologik holatni yomonlashuvga olib keladi. Agar yaylovlardan oqlanib foydalanilgan bo'lsa, o'z navbatida o'simlik dunyosini ham saqlab qolishiga erishilib, ekologik muvozanatni tiklanishiga va uning barqarorlanishiga olib keladi. Qonunga muvofiq bu sohadagi davlat boshqaruvi, vazirlar mahkamasi, mahalliy davlat hokimiyati organlari hamda maxsus vakolatli davlat organlari, ya'ni yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat qo'mitasi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, o'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi tomonidan amalga oshiriladi. Bularning hammasi bir maqsadga yo'naltirilgan mana shu yaylov yerlarini tanazzulga uchrashini oldini olish. Chunki har bir yaylov hududida foydalanishda me'yor belgilanadi. Masalan, o'sha 1 gektar maydonda bir bosh chorva bosh soni boqiladigan bo'lsa-yu, lekin u yerda biz 2 ta, 3 ta chorva bol boshini boqadigan bo'lsak, albatta u yerdagi o'simlik qoplamiga jiddiy zarar yetkazamiz. Qolaversa, yaylovdan foydalanishda o'simliklarni o'sha tabiiy ravishda, ya'ni tiklanishni e'tiborga olishimiz kerak. Chunki agar shu jihatda e'tiborga olmasak, bosim kuchaysa, 
o'simliklar o'zi tabiiy ravishda ko'payish jarayoni buziladi. Mana shunday holatlar bo'ladi. Masalan, o'simlik urug' boylaganda guncha chorva molini qo'yish kerak emas. Urug' boylaganda, urug' to'kilganda ki, ularni tabiiy ko'payish uchun sharoit yaratiladi. Agarda mana shu narsaga e'tibor berilmasa, albatta u ma'muriy javobgarlikka zarar yetkazgan bo'lsa, keltirgan zararni undirishgacha bo'lgan qat'iy choralar ko'rilishi belgilab qo'yilgan. Endilikda yaylovlar ekologik ekspertizadan o'tkaziladi. Shuningdek, yaylovlarda pichan urush va chorva mollarini o'tlatish normalari hamda muddatlar belgilanadi. Yangi qonun bilan joriy etilayotgan o'zgarishlardan biri shuki, bundan keyin yaylovlar yuridik va jismoniy shaxslarga doimiy egalik qilish, vaqtincha foydalanish va ijara huquqi asosida hokim qaroriga ko'ra beriladi. Qonunga binoan yaylovlardan foydalanuvchilar yaylovlardan birgalikda foydalanish hamda ularni muhofaza qilish uchun yaylovlardan foydalanuvchilar birlashmalarini tuzishi mumkin. Ushbu qonun o'zida yaylovlarni muhofaza qilish, yaylovlar ularni qayta ko'paytirish, yaylovlarni tiklash, ularni inventarizatsiya qilish, yaylovlarni geobotanik tadqiqotlarini olib borish va yaylovlardan o'zboshimchalik bilan foydalanish, yaylovlarda o'sayotgan o'simliklarni payxon qilish bilan bog'liq bo'lgan tartibotlarini ham aks ettiradi. Albatta, yaylovlardan oqilona foydalanish zarur. Bordi-yu, yaylovlar ifloslantirilsa yoki qonun hujjatlari buzilsa, aybdor yetkazilgan zararning o'rnini qoplaydi. Yaylovlardan foydalanuvchilar yaylovning holatiga ham javob berish majburiyatlari yuklatildiki, bunda endi chorvachilik xo'jalik subyektlari yaylovlarning hosildorligini oshirishdan manfaatdor bo'ladilar. Men o'ylaymanki, mana shu qonunning qabul qilinishi juda katta iqtisodiy samara beradi. Mamlakatimizda atrof muhit muhofazasini ta'minlaydi, chuvlanishning oldini oladi. Shuning bilan bir qatorda yaylov chorvachiligini barqaror rivojlantirish imkonini beradi. Qonun mamlakatimiz oziq-ovqat zaxirasini ko'paytirishda, go'sht, sut mahsulotlari bilan ta'minlashda, shuningdek yer ustlaridan oqilona foydalanishga xizmat qiladi degan umiddamiz. Sohaning huquqiy asosi yaratilgani, yaylovlardan foydalanish mexanizmi joriy etilgani pravardida yerlarning hosildorligi oshishiga zamin yaratadi. Bu esa o'z navbatida yaylovlardan foydalanuvchilarning faoliyati yaxshilanishiga, ularning mamlakat iqtisodiyotidagi ulushi ko'paygishiga xizmat qiladi.